சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் இந்திய பொருளாதாரம் உறுதியாக மீண்டும் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கிச் செல்லும் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு அரபிக்கடலில் அதிதீவிர புயலாக வலுவடைந்து வரும் நிசர்கா நாளை மும்பைக்கு அருகே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்ப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை நெருங்கியது தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் சென்னை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மாநிலம் முழுவதும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இலவசமாக முகக்கவசம் வழங்க பரிசீலனை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி விவசாயிகள் வேளாண் விளை பொருட்களை விற்பனை செய்யும் போது அவர்களிடமிருந்து விற்பனை கட்டணம் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது அவசர சட்டத்தை பிறப்பித்தது தமிழக அரசு இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் நாட்டில் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த பொது முடக்கத்தால் பொருளாதார வளர்ச்சியின் வேகம் குறைந்துள்ள போதிலும் மீண்டும் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி வேகம் எடுக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் இந்திய பொருளாதாரம் உறுதியாக மீண்டும் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கிச் செல்லும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா கூட்டத்தில் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று உரையாற்றிய அவர் கொரோனா தொற்றை தடுக்க நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சியின் வேகம் குறைந்துள்ள போதிலும் அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளால் மீண்டும் உறுதியான நிலையை எட்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் முன்னேறி வரும் அதே வேளை பொருளாதார வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதற்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக அவர் கூறினார் நீண்டகால அடிப்படையில் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் அர்த்தவஸ்தா கோபிஷன் Getting growth back is बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகள் நண்பகத்தன்மையான சார்ந்திருக்கக்கூடிய நட்பு நாடுகளுடன் பொருளாதார ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த எண்ணுவதாகவும் அதற்கு உகந்த நாடாக இந்தியா உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தெளிவாக திட்டமிடப்பட்டு ஒருங்கிணைந்த செயல் திட்டம் வகுத்து அதன்படி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான மறு சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருவதாக பிரதமர் கூறினார் கொரோனாவை எதிர்கொள்ள கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்த அதே வேளையில் பொருளாதாரத்தை வலுவாக வைத்திருக்க தேவையான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கும் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் ஏதுவாக திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்தியா சுயசார்புடன் பயணிக்கும் அதே வேளையில் மற்ற நாடுகளுடனும் நட்புறவை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் பொருட்கள் உலக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யவும் இந்தியாவில் இறக்குமதியை குறைக்கவும் நடவடிக்கையை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு தளர்வு தொடங்கிய அதே வேளையில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியும் மீண்டெழ உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா போன்ற சிக்கலான சூழலை இந்தியாவால் திறம்பட எதிர்கொள்ள முடியும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஆத்மநிர்பர் பாரத் பனாவசக் இன்டென்ட் இன்க்ளூசன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் infrastructure or innovation hal mein jo bol faisle liye gaye hain usme bhi aapko in sabhi ki jalak mil jayegi in faislon ke sath humne tamam sectors ko 
फ्यूचर रेडी किया है பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக வரும் வியாழக்கிழமை இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளார் இந்திய பிரதமர் மோடியுடனான இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பு வர்த்தகம் கடல்சார் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து விவாதிக்க உள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் தெரிவித்துள்ளார் மெல்போர்னில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஒருமித்த சிந்தனைகளை கொண்ட ஜனநாயகங்கள் இயற்கை வளங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் கூட்டாளிகள் என்ற அடிப்படையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வலுவான உறவு மேலும் செழிப்பாக இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் தெலங்கானா மாநில தினத்தை முன்னிட்டு அம்மாநில மக்களுக்கும் ஆந்திர பிரதேச மக்களுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெலங்கானா மாநில மக்கள் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குவதாகவும் நாட்டின் வளர்ச்சியில் இம்மாநிலம் சிறந்த பங்களிப்பை அளித்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதை அடுத்து தெலங்கானா மாநில மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் வளமைக்காகவும் வேண்டுவதாக கூறியுள்ளார் அத்துடன் ஆந்திர மாநில மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள பிரதமர் கடின உழைப்பு துணிச்சல் ஆகியவை அம்மாநிலத்தின் பண்பாடு என்று தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் வளர்ச்சியில் ஆந்திராவின் பங்களிப்பு மதிக்கப்படுவதாகவும் அம்மாநில மக்களின் சிறந்த எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கிழக்கு மத்திய அரபிக்கடலில் உருவாக்கியுள்ள அதிதீவிர புயல் நிசர்கா நாளை தெற்கு மும்பைக்கு அருகே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தேசிய பேரிடர் மீட்புப் பணி தீவிரப்படுத்தியுள்ளது மும்பைக்கு தெற்கு தென்மேற்கில் ஐநூற்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தற்போது மையம் கொண்டுள்ள இந்த புயல் நாளை கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் மணிக்கு ஒன்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த புயல் வடக்கு வடகிழக்காக நகர்ந்து வருவதாக அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக பான்கரில் இரண்டு தேசிய மீட்புப் படை குழுவினரும் மும்பையில் மூன்று குழுக்களும் ரைகாட்டில் இரண்டு குழுக்களும் ரத்னகிரியில் ஒரு குழுவும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்களை முகாம்களில் தங்க வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்த பனிரண்டு மணி நேரத்தில் இந்த புயல் மேலும் வலுவடையும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே அரபிக்கடலில் முகாமிட்டுள்ள கடலோர காவல்படையினர் புயல் குறித்து மீனவர்களுக்கு எச்சரித்து வருகின்றனர் புயல் மும்பை கடற்கரையை நெருங்கி வருவதால் மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்புமாறு எச்சரித்து வருகின்றனர் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு தளர்வால் படிப்படியாக விமான போக்குவரத்தை அதிகரிக்க வழி ஏற்படும் என்று மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் ஊரடங்கு தளர்வுகளால் தற்போது ஐம்பது சதவீதத்தில் இருந்து அறுபது சதவீதம் வரை உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் சர்வதேச விமான சேவையை அதிகரிக்கவும் வழி ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றை சமாளிக்க மத்திய அரசு வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளை கடைபிடித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கால் நாடு திரும்ப முடியாமல் வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்கான வந்தே பாரதம் திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளதாகவும் சிறப்பு விமானங்களின் சேவையை அதிகரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் பூரி தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் விமான போக்குவரத்து துறையில் பல்வேறு மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் புதிய விமான நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பது தனியார் பங்களிப்புடன் விமான நிலையங்களை அதிகரிப்பது போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் விமான போக்குவரத்து துறையின் செயல்பாட்டை வலுப்படுத்த தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அரசு வழங்கும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் பால் உற்பத்தியில் ஈடுபடும் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் விவசாயிகளுக்கு கிசான் கடன் அட்டை வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது பால் உற்பத்தி சங்கங்கள் மற்றும் பால் உற்பத்தி நிறுவனங்களை சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு இந்த கிஷன் அட்டை கடன் அட்டை வழங்கப்பட உள்ளது மீன்வளத்துறை கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை சார்பில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து ஜூலை முப்பத்தோராம் தேதி வரை இரண்டு மாத காலத்திற்குள் இந்த கடன் அட்டைகள் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான சுற்றறிக்கையும் அனைத்து மாநில பால் சம்மேளனங்கள் மற்றும் பால் உற்பத்தி சங்கங்களுக்கும் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்டுள்ளது கிசான் கடன் அட்டை பெறுவதற்கான விண்ணப்ப படிவங்களும் ஏற்கனவே அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன பால் கூட்டுறவு இயக்கத்தின் மூலம் தோராயமாக ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் விவசாயிகள் இருநூற்று முப்பது பால் உற்பத்தி சங்கங்களில் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் 
பால் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உறுப்பினர்களாக உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் இந்த கிசான் கடன் அட்டை வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு நிகழ்வாக இந்த கடன் அட்டைகள் வழங்கப்பட உள்ளன இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் இருந்து நேற்று இரவு எழுநூற்று பதிமூன்று இந்தியர்களுடன் புறப்பட்ட இந்திய கடற்படையின் ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் இன்று காலை தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்தடைந்தது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அறுநூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் கேரளாவைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் இந்த கப்பலில் வந்தனர் இவர்கள் அனைவரும் கப்பலிலேயே மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் அவர்களது உடைமைகள் அனைத்தின் மீதும் கிருமி நாசினி அடிக்கப்பட்டன பின்னர் அவர்கள் பேருந்துகள் மூலம் பயணிகள் முனையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அவர்களது குடியுரிமை பொருட்கள் ஆகியவை சோதனை செய்யப்பட்டது பின்னர் அவர்கள் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டனர் அதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் தங்களது சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் கொரோனா தொற்றால் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கால் தாயகம் திரும்ப முடியாமல் வெளிநாடுகளில் இருக்கும் இந்தியர்களை கடல் வழியாக அழைத்து வர மத்திய அரசு சமுத்திர சேது திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி எட்டு மாதிரிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த சோதனை மாதிரிகளுடன் சேர்த்து இதுவரை முப்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து மாதிரிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே கோவிட் சோதனை நடத்துவதற்காக அரசு மற்றும் தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒப்புதலை அடுத்து அதன் ஆய்வக சோதனை வசதிகள் குறித்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது நாட்டில் இதுவரை அறுநூற்று எண்பத்தோரு ஆய்வகங்களுக்கு கோவிட் சோதனை நடத்துவது தொடர்பாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நானூற்று எழுபத்தி ஆறு அரசு ஆய்வகங்களும் இருநூற்று ஐந்து தனியார் ஆய்வகங்களும் அடங்கும் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் செய்திகள் தொடர்கின்றன கொரோனா தொற்றை தடுக்க பல்வேறு புதிய கருவிகளை தயாரித்து வரும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு தற்போது அல்ட்ரா தூய்மை என்ற புதிய உபகரணங்களை வடிவமைத்துள்ளது நோய் கிருமிகள் நுழையாமல் தடுக்கும் தனிநபர் மருத்துவ பாதுகாப்பு கவச உடைகள் மின்னணு உபகரணங்கள் கிருமிகள் நுழையாத ஆடை வகைகள் மற்றும் இதர பொருட்கள் புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் டெல்லியில் உள்ள மருத்துவம் மற்றும் கூட்டு அறிவியல் கழகமும் அதன் தொழில் பங்குதார நிறுவனமான ஜெல்கிராப்ட் சுகாதார நிறுவனமும் சேர்ந்து இந்த பொருட்களை வடிவமைத்துள்ளன நோய் கிருமிகள் உள்ளே நுழையாமல் தடுக்கும் ஓசோனேட்டட் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இந்த பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இரண்டு அடுக்குகளை கொண்ட கிருமி தடுப்பு முறை இதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வினையூக்கிகளாகவும் இவை செயல்படுகின்றன சர்வதேச தரத்துடன் தொழிற்சாலைகள் தொழில் முனைவோர்கள் தனிநபர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் இந்த உபகரணங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதி ஒருவரை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொன்றுள்ளனர் புல்வாமா மாவட்டத்தில் சோஹிமோ பகுதியில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கி உள்ளதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து அங்கு தேடுதல் வேட்டை நடத்திய பாதுகாப்பு படையினர் தீவிரவாதிகளுடனான சண்டையின் போது ஒருவரை சுட்டு வீழ்த்தினர் தற்போது சண்டை நீடித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே நவ்ஷாரா எல்லைப்பகுதியில் ஊடுருவ முயன்ற மூன்று தீவிரவாதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் விரட்டி அடித்தனர் அப்பகுதியில் தீவிரவாதிகள் ஏழு பேர் ஊடுருவ முயன்றதாகவும் இதனை கண்டறிந்த இந்திய ராணுவத்தினர் உடனடியாக அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் ராணுவ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதில் ஒரு தீவிரவாதி படுகாயமடைந்ததாகவும் நான்கு மணி நேரம் நீடித்த சண்டையில் ஏராளமான ஆயுதங்கள் தீவிரவாதிகளிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் ராணுவ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது 
கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் புதிதாக எட்டாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தோரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா தொற்றால் இருநூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாட்டில் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இதேபோல் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து வருவதாகவும் தற்போது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது சதவீதமாக அதிகரித்து இருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் மொத்தம் இதுவரை தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்திருப்பதாகவும் தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பு அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஐந்தாக உள்ளது சென்னையில் நேற்று மட்டும் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் பதிமூன்றாயிரத்து நூற்று எழுபது பேர் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தமிழகத்தில் சென்னை மண்டலத்தை தவிர்த்த பிற மாவட்டங்களில் கொரோனா பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை மாநகராட்சி வளாகத்தில் உள்ள அம்மா அரங்கத்தில் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் கே சண்முகம் சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் சென்னை உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் மட்டும் கொரோனா தொற்று சற்று அதிகரித்துள்ளதாக கூறினார் பிற மாவட்டங்களில் கொரோனா கட்டுக்குள் உள்ளதாக அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் நாள்தோறும் பதிமூன்றாயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாக தெரிவித்த அவர் இதுவரை ஐம்பத்தாறு சதவீதம் பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்துள்ளதாக கூறினார் இந்தியாவிலேயே கொரோனாவில் இருந்து குணமடைவோர்களின் விகிதம் தமிழகத்தில் தான் அதிகம் என்று அவர் தெரிவித்தார் இங்கு கொரோனா பாதித்தவர்களில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு சதவீதம் பேர் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அரசு கொள்முதல் செய்த இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தோராயிரம் கொரோனா பரிசோதனை கருவிகள் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நாற்பத்தி மூன்று பரிசோதனை மையங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் பதினோரு லட்சத்து ஐம்பத்தோராயிரம் கருவிகள் தமிழக அரசு கொள்முதல் செய்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இது தவிர மத்திய அரசு வழங்கியுள்ள பனிரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கருவிகளும் தமிழகம் வந்தடைந்துள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் உயிர்காக்கும் சுவாச கருவிகள் அதிக அளவில் இருப்பு உள்ளதாகவும் கொரோனாவை தடுக்கும் விதத்தில் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் விலையில்லா முகக்கவசம் வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார் இந்நிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து முதலமைச்சர் ஆளுநர்களுடன் விவாதிக்க உள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன தமிழ்நாடு வேளாண் விளைப்பொருட்கள் விற்பனை சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்காக மாநில அரசு அவசர சட்டம் பிறப்பித்துள்ளது இதன்படி தமிழகத்தில் உள்ள எந்தவொரு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் சந்தைகள் கிடங்குகள் மற்றும் குளிர்பதன மையங்களில் விற்பனை செய்வதற்கும் விவசாயிகளுக்கு வகை செய்யப்பட்டுள்ளது விவசாயிகள் விளைப்பொருட்களை தங்கள் பண்ணையிலும் அல்லது உணவு பூங்கா வளாகங்களிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வணிகர்களுக்கு நேரடியாக விற்பனை செய்வதற்கும் வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் விவசாயிகள் வேளாண் விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்யும் போது அவர்களிடமிருந்து விற்பனை கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என்றும் இந்த அவசர சட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் தமிழக முதலமைச்சரின் பரிந்துரையின் பேரில் இச்சட்டத்திற்கும் விற்பனை குழுக்களின் தனி அலுவலர்களின் பதவி காலத்தினை கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு பின் மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு செய்யவும் தமிழக ஆளுநர் அவசர சட்டத்தினை பிறப்பித்துள்ளார் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியதை அடுத்து அது தொடர்பாக மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் சென்னை எழிலகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் நிலவிய வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நாளை புயலாக மாறி வடக்கு திசையில் நகரும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது 
இதனால் லட்சத்தீவு கேரள கடலோர பகுதிகள் மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதையொட்டிய தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் கர்நாடகா மற்றும் கோவா கடலோர பகுதியில் மணிக்கு எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த கடலோர பகுதியில் வசிக்கும் மீனவர்கள் நாளை மறுநாள் வரை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுவதாக தெரிவித்தார் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் வெப்பசலனத்தால் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் உள்ளிட்ட பதினேழு மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலத்தில் மத்திய அரசு அறிவித்த விவசாயிகளுக்கான ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் தொகை மற்றும் உடனடியாக வரவு வைக்கப்பட்ட இரண்டாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை ஆகியவை தங்களுக்கு பெரும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்றும் திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் நீங்கள் வந்து ஏக்கருக்கு எங்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் அறிவிப்பு இருந்தாங்கம்மா அது இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு அது பதிவாயிருக்கு அது எங்க வந்து பாரத பரம்பருக்கும் இங்க மத்திய சர்க்காருக்கும் மாநில சர்க்காருக்கும் மிகவும் நன்றியை தெரிவித்து சர்க்கார்ல இருந்து பிரதம மந்திரி வந்து விவசாயிகளுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுக்கறத அறிவிச்சிருந்தாங்க பத்து மேட்ல வந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரவு வச்சிருக்காங்க அவங்க அவங்க அக்கௌண்ட்ல வரவு வச்சிருக்காங்க ஏன்னா பிரதமருக்கு ரொம்ப நன்றி நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் விவசாய சங்கத்தின் மூலியமா இந்த பாரத பிரதமர் வந்து எங்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு எல்லாம் ஆறாயிரம் ரூபாய் பணம் ஏற்றி விடுறதுல ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் முதல்ல ஏற்றி விட்டாங்க மறுபடியும் இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஏற்றி விட்டுருக்காங்க அது எங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் பலனா இருக்கு இந்த நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நாங்கள் வந்து பரிந்துரை மறியே சிறு குறு விவசாயிக்கு ரூபாய் ஆறாயிரம் நிரந்தரம் பண்ணி எங்களுக்கு கிடைக்க நீங்க உத்தரவிட்டது ரெண்டு டீவாக போய் பணம் எங்களுக்கு செல்லுபடி ஆகியிருக்குது போன நேரத்தை ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரவு வைத்ததுக்கு மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே ரேஷன் அரிசி கடத்தலில் ஈடுபட்ட எட்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து பதினைந்து டன் ரேஷன் அரிசி கார் லாரி ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன உளுந்தூர்பேட்டை அருகே திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது அவ்வழியாக வந்த தவிடு மூட்டைகள் ஏற்றப்பட்டிருந்த லாரியை வழிமறித்து சோதனை நடத்தினார்கள் அப்போது தவிடு மூட்டைகளுக்கிடையே ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த லாரியுடன் சென்ற இரண்டு கார்களையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் நாகை மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணி பேராலயம் ஊரடங்கு காரணமாக தற்போது வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது பதினாறாம் நூற்றாண்டில் போர்த்துகீசிய மாலுமிகளால் கட்டப்பட்ட இந்த பேராலயம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வசலிகா அந்தஸ்து பெற்றது இங்கு தேவமாதா செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் நாளன்று மோர் கொடுக்கும் சிறுவனுக்கு புயலில் கடலில் சிக்கி தவித்த மாலுமிகளுக்கும் காட்சியளித்து கரையில் சேர்த்ததாக வரலாற்றில் கூறப்படுகிறது இந்த நாளினை அடிப்படையாக கொண்டு ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றப்பட்டு செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி கொடி இறக்கப்படுகிறது பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இத்திருவிழாவில் லட்சக்கணக்கானவர்கள் வந்து செல்வது வழக்கமாகும் இதற்கிடையில் ஆண்டுதோறும் சுற்றுலா பயணிகளும் புனித பயணிகளும் இங்கு வருகை தருகின்றனர் இந்த நாட்களில் தினமும் அதிகாலை மற்றும் மாலை நேரத்தில் திவ்ய நற்கருணை ஆசீரும் திருப்பலியும் நடைபெறுகிறது இந்நிலையில் கொரோனா தடை உத்தரவினால் பேராலய பகுதிகள் முழுவதும் தற்போது வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது கடைகள் மற்றும் தங்கும் இடங்கள் மூடப்பட்டிருப்பதால் ஆதரவற்றவர்களுக்கு பேராலய நிர்வாகம் உணவளித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்றி ஏழாக உள்ளது இந்நோய் தொற்றால் அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இங்கு பதினெட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரேசிலில் ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி எட்டாக உள்ளது ஸ்பெயினில் இத்தொற்றுக்கு இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவில் போராட்டக்காரர்கள் தீ வைத்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பேராலயத்தை அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பார்வையிட்டார் 
ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த அமெரிக்கரான நாற்பத்தாறு வயதான ஜார்ஜ் பிளாய்ட் அந்நாட்டு காவல்துறையினரால் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து அந்நாடு முழுவதும் வன்முறை வெடித்தது இந்நிலையில் ஆப்பிரிக்கர் கொல்லப்பட்டதற்கு நீதி கேட்டு போராட்டம் நடத்தியவர்கள் நேற்று முன்தினம் இரவு செயின்ட் ஜான்ஸ் பேராலயத்திற்கு தீ வைத்தனர் இந்த வன்முறை சம்பவம் நிகழ்ந்தவுடன் அந்நாட்டு ரகசிய பாதுகாப்பு படையினர் அதிபர் டிரம்பை பாதுகாப்பாக பதுங்கி பதுங்கு குழிக்குள் அழைத்து சென்று தங்க வைத்தனர் இந்நிலையில் அதிபர் டிரம்ப் நேற்று செயின்ட் ஜான்ஸ் பேராலயம் முன்பு தமது கையில் பைபிள் வைத்துக் கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தார் அப்போது பேசிய அவர் உலகில் சிறந்த நாடாக திகழும் அமெரிக்காவில் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்போம் என்று கூறினார் பின்னர் அவர் வெள்ளை மாளிகையில் நாட்டு மக்களிடை உரையாற்றிய போது மக்களை பாதுகாக்க தாம் போராடப் போவதாக தெரிவித்தார் கடந்த ஏழு நாட்களாக அமெரிக்காவில் வன்முறை நிகழ்ந்து வரும் நிலையில் இயல்பு நிலையை திரும்ப செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அதிபர் டிரம்ப் கூறினார் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் முன்னதாக அமெரிக்காவில் பரவி வரும் கலவரம் மற்றும் வன்முறை சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்த ராணுவத்தை பயன்படுத்தும் நிலை ஏற்படும் என்று அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் அதிபரின் வெள்ளை மாளிகைக்கு முன்பும் தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன காங்கோ நாட்டில் ஈக்வடர் மாகாணத்தில் எபோலா வைரஸ் தொற்று பரவ ஆரம்பித்துள்ளது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது அந்நாட்டின் வாங்டா பகுதியில் ஆறு பேரிடம் இந்த எபோலா தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த தொற்றால் நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்றும் இருவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்றும் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதானம் கூறுகையில் கொரோனா தொற்று பரவல் மட்டுமே மக்களை அச்சுறுத்தும் நோய் தொற்றல்ல என்றும் இன்னும் பல்வேறு சுகாதார நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு வருகிறோம் என்றும் கூறினார் உலக சுகாதார அமைப்பு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் தீவிரமாக பணியாற்றி வரும் சூழலில் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கும் எபோலா வைரஸ் தொற்று காங்கோ நாட்டில் தற்போது பதினோராவது முறையாக பரவியுள்ளது இந்நிலையில் எபோலா நோய் தொற்றில் இருந்து மக்களை காக்க உலக சுகாதார அமைப்பு சிறப்பு குழுக்களை அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்திய பொருளாதாரம் உறுதியாக மீண்டும் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கிச் செல்லும் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு அரபிக்கடலில் அதிதீவிர புயலாக வலுவடைந்து வரும் நிசர்கா நாளை மும்படைக்கு மும்பை அருகே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்ப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை நெருங்கியது தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் சென்னை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மாநிலம் முழுவதும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இலவசமாக முகக்கவசம் வழங்க பரிசீலனை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி விவசாயிகள் வேளாண் விளைபொருட்களை விற்பனை செய்யும் போது அவர்களிடமிருந்து விற்பனை கட்டணம் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது அவசர சட்டத்தை பிறப்பித்தது தமிழக அரசு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்